നമസ്കാരം ഈ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം അനാവശ്യമായ കടന്നുകയറ്റം അത് ശബരിമല മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി മോഷണം നടത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തീർത്ഥപാത മണ്ഡപം കൈയേറുന്നു ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം എത്രയോ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പലതും വികസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് പലതും നടപ്പിലാക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ ഇതിനായി നിരത്തും ചിലതൊക്കെ നിയമവിധേയമാണെന്ന് പറയുന്നു ചിലതൊക്കെ ഇവർക്ക് തോന്നിയ പടിയാണ് അതായത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും എന്നും വലിച്ചു താഴെയിടാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം അപമാനിക്കാനുള്ള അവഹേളിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയാവുകയാണ് നമ്മുടെ അതിവേഗ റെയിൽപാത തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള അതിവേഗ റെയിൽപാത പദ്ധതി അതിൻ്റെ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അനുവാദമായി അതിൻ്റെ ഫണ്ടും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ശരിയാകും ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൂടി അതിനകത്ത് അത് കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് തൃശൂർ മേഖല തൃശ്ശൂരിലെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനം ആ പ്രദേശം അതിലേ കൂടി ഈ അതിവേഗ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകപ്രശസ്തമായ തൃശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടി അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പാത കടന്നു പോവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കിയ ചിലർ അതിൻ്റെ മാപ്പും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നോക്കിയ ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷനിങ് അത് ഏത് ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് ബീൻ സൈൻഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പാരീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് കമ്പനി സിസ്ട്ര സിസ്ട്ര എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ പ്രാഥമികമായി തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാസത്തിനകം വിശദമായ പ്രോജക്റ്റ് സമർപ്പിക്കും അതായത് നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിവേഗ റെയിൽപാത വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ഈ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോ കിലോമീറ്ററാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് തൃശ്ശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ രണ്ടായി മുറിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന അതിവേഗ റെയിൽപാത നമുക്ക് വേണോ എന്ന ചില ഭക്തജനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയായിരിക്കും അവർ സംശയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ലോകപ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട് അങ്ങനെയും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണോ ഗൂഢശ്രമമാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ സംശയിക്കുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യം കൃത്യമായ ഒരു കണ കണക്കുകളോ വിവരങ്ങളോ ലഭിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇത് സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പ്രദേശത്ത് തേക്കിൻകാട് പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഇത് കടന്നു ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് സംശയിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ആക ആകും തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് പ്രദേശത്ത് കൂടി അതിവേഗ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ആണ് ചിലർ സംശയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ പൊതുവെ വളരെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളും വിശ്വാസികളും ഒക്കെ സംശയിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസികൾ പ്രതികരിക്കുകയും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇവർ പിന്മാറും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ തൃശ്ശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് കൂടി ഈ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനോ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾക്കോ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് വിശദമായി തന്നെ